হ্যালো বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে টেন্সের কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি তো দেখা যাক আমরা কয়েকটা টেন্সের কোয়েশ্চেন সলভ করব ফার্স্ট নাম্বার কোয়েশ্চেন দেখো দি ভাইস লিডার অ্যান্ড পলিটিশিয়ান ড্যাশ অ্যাসাসিনেটেড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দি ভাইস লিডার একজন একটা সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে পরের সাবজেক্টটা দেখতে পাচ্ছি পলিটিশিয়ান কিন্তু তোমাদের সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টেই বলে দেওয়া হয়েছিল দি ভাইস লিডারের আগে যদি দি থাকে তাহলে এনাকে একজন মেনশন করতে হবে বা ভাবতে হবে আর পলিটিশিয়ানের আগে যদি দি থাকে তাহলেও বুঝতে হবে তিনি আলাদা লোক কিন্তু এক্ষেত্রে ভাইস লিডার আর পলিটিশিয়ান দুজনই কিন্তু সেম লোককে ডিনোট করছে বিকজ এই পলিটিশিয়ানের আগে কিন্তু দি নেই তাই তো মানে ভাইস লিডার আর পলিটিশিয়ান দুজনই সেম লোক তো এক্ষেত্রে আমাদের এটাকে সিঙ্গুলার রাখতে হবে মানে সিঙ্গুলার ধরতে হবে ড্যাশ অ্যাসাসিনেটেড এবার আর প্রথম অপশান আমরা দেখতে পাচ্ছি আর অ্যাসাসিনেটেড তো প্লুরাল তো আর তো হবে না হ্যাজ বিন আছে হ্যাভ বিন আছে হ্যাভ বিন তো প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে হবে না হ্যাভ হ্যাড বিনও হবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি দি ভাইস লিডার অ্যান্ড পলিটিশিয়ান হ্যাজ বিন অ্যাসাসিনেটেড এটা হলো কি প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স যেখানে হ্যাজ বিন বসছে প্লাস অ্যাসাসিনেটেড হচ্ছে থার্ড ফর্ম আসছে ঠিক আছে নেক্সট নাইদার অফ দি পেন্টিংস ড্যাশ সোল্ড নাইদার অফ দি পেন্টিংস আমরা বলতে পারি হ্যাভ বিন সোল্ড বলবো না তাই তো কারণ আমরা জানি কি নাইদারে সবসময় কিন্তু আমরা সিঙ্গুলারটাই ধরি নাইদার অফ দি পেন্টিংস এখানে রয়েছে ওয়্যার হবে না আর হচ্ছে না নাইদার অফ দি পেন্টিংস ওয়াজ সোল্ড নেক্সট দেখো সীতা অর হার ব্রাদার্স ড্যাশ টু বি ব্লেমড সীতা রয়েছে অর হার ব্রাদার্স ড্যাশ টু বি ব্লেমড এখানে সীতা আর অর কনজাংশন দিয়ে যুক্ত হয়েছে অর হার ব্রাদার্স এখানে কিন্তু দুটো ভিন্ন সাবজেক্ট তাই তো সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমরা প্লুরাল ধরবো সো সীতা অ্যান্ড অ্যান্ড হার ব্রাদার্স ইজ আমরা বলবো না হ্যাজও বলা যাবে না এখান থেকে কিন্তু আমরা আর বলতে পারি আর টু বি ব্লেমড তাদের দোষ দেওয়া হবে দি চিফ গেস্ট উইথ হিজ ওয়াইফ ড্যাশ দি চিফ গেস্ট উইথ হিজ ওয়াইফ ড্যাশ চিফ গেস্ট হচ্ছে আমাদের মেন সাবজেক্ট উইথ হিজ ওয়াইফ মানে বলছে তার সহধর্মিনীর সাথে বা তার ওয়াইফের সাথে ঠিক আছে যখনই এরকম উইথ উইথ হিজ ওয়াইফ উইথ হিজ ব্রাদার এরকম থাকবে এই কান এই জায়গাটা যদি এই উইথ থাকে তাহলে বুঝতে হবে কিন্তু আমাদের এটা সিঙ্গুলারই রয়েছে মানে শুধু আমরা চিফ গেস্টকেই সাবজেক্ট ধরবো ঠিক আছে এখানে যে আছে এটাকে আমরা সাবজেক্ট ধরবো না এখানে কিন্তু তখন যা থাকবে আমরা কিন্তু শুধু প্রথমটাকেই সাবজেক্ট ধরবো তো সেক্ষেত্রে উইথ দিয়ে যুক্ত আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে সিঙ্গুলার দেখতে হবে এবার সিঙ্গুলার ভার্বগুলোকে দেখি আমরা কোনটাকে চুজ করব হ্যাজ লেফট বলতে পারি আর লিভিং বলতে পারি হ্যাভ লেফট বলতে পারি লেফট বলতে পারি শুধু চলে গেছে এটা বলা যাবে না দি চিফ গেস্ট উইথ হিজ ওয়াইফ লেফট এখানে কোনো ক্লুবার্ড নেই যে এটা পাস্ট টেন্সে তাই তো এই মাত্র গেছে সেরকমও কোনো ক্লুবার্ড নেই কিন্তু আমরা বলতে পারি যে চিফ গেস্ট উইথ হিজ ওয়াইফ হ্যাজ লেফট চলে গেছে তো সেক্ষেত্রে হ্যাভ লেফট তো হবে না যেহেতু সিঙ্গুলার হচ্ছে তো আমরা হ্যাজ লেফট বলতে পারি ঠিক আছে পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর লিভিং বলতে পারছি না কারণ এখন যাচ্ছে সেরকম কিছু বলা নেই তো সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে হ্যাজ লেফট দি কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্টস ড্যাশ ওভার টাইম কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্টস মানে এখানে কোনো একটা বস্তু মানে কোনো বস্তু বা জিনিসের কোয়ালিটির কথা বলেছে গুণমানের কথা বলেছে ড্যাশ ওভার টাইম সময়ের সাথে সাথে বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোয়ালিটিটা কি হচ্ছে এখানে অপশানগুলো দেখে আমরা বুঝতে পাচ্ছি প্রথমটা আছে আর ডিগ্রেডিং তাই তো মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে রয়েছে পরেটা রয়েছে হ্যাভ বিন ডিগ্রেডিং মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে পরেটা হ্যাভ ডিগ্রেডিং পরেটা ওয়্যার ডিগ্রেডেড ঠিক আছে এখানে আমরা কোনটা বলতে পারি যে ক্রমশ গুণমান খারাপ হয়ে আসছে তাই তো কোনো একটা জিনিস যদি কন্টিনিউ খারাপ হয়ে যেতে থাকে তো তখন আমরা বলতে পারি এখন খারাপ হচ্ছে এই জিনিসটা না এটার মানেটা কিন্তু এরকম আসছে দি কোয়ালিটি অফ প্রোডাক্ট স্ট্যাশ ওভার টাইম সময়ের সাথে সাথে খারাপ হতে যাচ্ছে তো তার জন্য আমরা অপশান বিটা চুজ করতে পারি হ্যাভ বিন ডিগ্রেডিং ঠিক আছে হ্যাভ বিন ডিগ্রেডিং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ সরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস নেক্সট দেখো দি নিউজ ড্যাশ নট আপডেটেড টাইমলি দি নিউজ মানে খবর ড্যাশ নট আপডেটেড টাইমলি দি নিউজ নিউজকে কিন্তু সব সময় আমরা সিঙ্গুলার ধরি তাই তো দি নিউজ ইজ নট আপডেটেড তাহলে আমরা বলতেই পারি দি নিউজ ইজ নট আপডেটেড টাইমলি নিউজটা সময় মতো আপডেট দেওয়া হচ্ছে না ওয়্যার আমরা বলবো না কারণ নিউজ সব সময় সিঙ্গুলার ধরি হ্যাভও বলবো না কারণ সিঙ্গুলার ধরি আরও বলবো না তো আমাদের অপশানে কিন্তু আর একটাই থাকে ইজ
ड्रोव एवे जिनटा देखे बुझते ड्राइव पास टेंस हम ड्रोव तै तो पार्टा देखे बुझते दे डैश इन टू देर कार्स एंड ड्रोव एवे देखान पास टेंस खुजी तै तो सीम्पल पास लिखते परि तारा गाड़ी चल लो और गाड़ी चाली चले गल तो हाज गट रही है फार्स्ट अपशन हाव गट रही है गेट्स रही है प्रेजेंटेंस एट तो ही ना दे हाज गट है ना देर पर हाव गट और गट दुटोर मध्य एक अपशन चूज करते तारा गाड़ी उठल और उठे छो और चले गल तै तो दे गट इन टू दि कार तेल गेटर एखे पास फर्म यूज करते सीम्पल पास दे गट इन टू देर कार्स एंड ड्रो बैवे ठीक है नेक्स्ट वन देखो चूज दि सेंटेंस उथ दि फ्यूचार परफेक्टेंस तो फ्यूचार परफेक्टेंसर को अपशन से चूज करते हैं तो फ्यूचार परफेक्टेंस कि फ्यूचारे जो शाल उल थे और परफेक्टर जो कि हाव थ फ्यूचार परफेक्टेंस क्योंकि हावर साथ हेजर अपशन आसे ना ठीक है अन् जगह कन्फ्यूशन थे प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट जो हाव बसा ना हेज बसा क्योंकि फ्यूचार परफेक्टेंस क्योंकि सब जगह हाव बसे तो हम देखी स्ट्राक्चर के फलो कर शाल उल हाव तर तो वार्बे थार्ड फर्म जा तो दे देखते दे शाल दे आ सबजेक्ट शाल हाव अरइव बैन दे शाल बी अरइविंग यार क्योंकि मिलसे ना हमें तै तो शाल बी अरइविंग प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस एरक होना शाल अरइव सीम्पल फ्यूचर एट होना शाल हाव बीन अरइविंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एट होना शुद्ध चेजी कि फ्यूचर परफेक्ट एखे शाल देखते हाव देखते थार्ड फर्म देखते तर अपन एटा हे करेक्ट अपन नम्बर टोटी टू देखो आईडेंटिफाई दि टेंस यूज इन दि फलोईंग सेंटेंस एखे एक सेंटेंस दिए सेंटेंसे तुम्हें आईडेंटिफाई करते दिए टेंस ठीक है उइ आर गोयिंग टू रिच दि डेस्टिनेशन एज शिड्यूल एखे देखे बोझा जा जो सबजेक्ट है और अक्सिलरि भार्ब और हेल्पिंग भार्ब गोयिंग हे वार्बर सकते आई एन जी जो हो तरह बाकी जा कम्प्लीमेंट अबजेक्ट रही है तो उइ आर गोयिंग टू दि ये देखे ही बोझा जा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तै तो कारण आप जी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस सबजेक्ट है दें एम इज आर मध्य जो एक अक्सिलरि भार्ब है दें रूट वार्ड रूट वार्ड बा रूट वार्बर सकते गोयर सा आई एन जी फर्म सो एखे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बाकी अपशनगुल देखी सब फ्यूचारे आ फ्यूचर कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेगलर को धरण वार्ड ये सेंटेंसर मध्य नहीं नेक्स्ट वार्ड देखो हुईच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोयिंग एट साम पॉइंट इन दि पास गोयिंग एट साम पॉइंट इन दि पास टेंसटा एट प्रकाश कर किचुटा समय धरे गोयिंग मैं चले ठीक है गोयिंग क्योंकि तो आई एन जी भार्शन रोच चले एट साम पॉइंट इन दि पास पास अतीते कि समय धरे चले तो जी कि चलमान को क्या जो बर्तमान चलते से प्रेजेंट कंटिन्यूस है और जो पास चले पास कंटिन्यूस है तो अपशन देखी प्रथम देखते अपशने पास इनडेफिनिट मैं सीम्पल पास तै तो ये पास परफेक्ट कंटिन्यूस एट होना पास कंटिन्यूस एट होते तै तो और पॉइंट रही है पास परफेक्ट कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस क्या पास कंटिन्यूस हे जी एक्शन जी क्चा अतीते कि समय धरे घटे चले से जो एखे एन एक्शन एन एक्शन गोयिंग एट साम पॉइंट इन दि पास एखे बोलते पास कंटिन्यूस टेंस ठीक है नेक्स्ट वन देखो इच अफ दि फोर आर्मी सोलजार्स डैश फर दि मिशन इच अफ दि फोर आर्मी सोलजार्स और आप आगे पढ़े सबजेक्ट फर मेग्रिमेंटे एखे जत ही सोलजार्स थकुक सोलजार्स रही है प्लूरल तै तो क्योंकि सोलजार्सर ओपर भित्ती क्योंकि एखे वार्ब बसबे ना क्योंकि कारण कि एखे फार्स्टे सेंटेंस बिगिन ही हो शुरू ही होच अफ दि फोर आर्मी सोलजार्स इच दिए इच दिए जख ही को सेंटेंस शुरू है तक क्योंकि एट एक क्लू वार्ड हमें दिए देखें क्योंकि सींगुलर इच अफ दि फोर आर्मी सोलजार्स मैं चारटे आर्मी सोलजार मध्य प्रति जन एक एक जन के इंडिविजुअल बोलते डैश फर दि मिशन डैश फर दि मिशन मैंने हे रेडी मैं एखे अपशन जगह दिए तेडी हो गए वेर रेडी तेल बोलते पर रेडी बोलते पर कारण आप इच थे ये सींगुलर धरते हैं प्रति हाव बीन रेडी बोलते पर एकटाई अपशन बचे वज रेडी फर दि मिशन नेक्स्ट वन देखो दि थीफ चोर एंड दि आई उटनेस आई उटनेस मैं जो सी जे देखे ठीक है प्रत्यक्ष भाव एखे देखल दि थीफ तै तो एखे एक दि रही थीफर आगे एंडर पर दि आई उटनेस रही है आई उटनेसर आगे दि रही है 
যখন দুটো দি থাকে এবং মিডল এন্ড দ্বারা যুক্ত হয় তার মানে এটা বোঝায় দুটো আলাদা আলাদা পারসন তাই তো চোর আলাদা লোক আর যে আই উইটনেস সে আলাদা লোক তো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি তাহলে আমাদের সাবজেক্ট প্লুরাল তো আমরা এবার কোন ভার্ব ইউজ করতে পারি হ্যাজ এসকেপ তো তাহলে হবে না হ্যাজ বিন এসকেপিং হবে না ওয়াজ এসকেপিং হবে না তাই তো সবকটাই সিঙ্গুলারকে ডিনোট করছে এখানে একমাত্র হ্যাভ এসকেপড পালিয়ে গেছে হ্যাভ এসকেপড এটা এর সাথে যাবে বিকজ হ্যাভ হচ্ছে আমাদের জানি কি প্লুরাল নেক্সটটা দেখো ব্যাক ইন মাই নেটিভ প্লেস নেটিভ প্লেস মানে আমার যে পুরনো এলাকা বা পুরনো গ্রামের বাড়ি বা পুরনো এলাকা যে কোনো নেটিভ প্লেস বলতে আদি বাড়ি বা পুরো আদি স্থান সেরকম কিছুকে বোঝায় আই ড্যাশ আ স্মার্টফোন আই ড্যাশ আ স্মার্টফোন ব্যাক ইন মাই নেটিভ প্লেস আই ড্যাশ অ্যাটমস ব্যাক ইন মাই নেটিভ প্লেস মানে এই ওয়ার্ডটা এই ফ্রেসটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাক ইন মাই নেটিভ প্লেস মানে যখন ফিরে এসছিলাম আই ড্যাশ আ স্মার্টফোন আমার কি ছিল না একটা স্মার্টফোন ছিল না বলছে তাহলে ডু নট হ্যাভ আমি বলতে পারবো না বিকজ কি এটা প্রেজেন্ট টেন্সকে ডিনোট করছে ডিড নট হ্যাড বলতে পারবো না ছিল না একদম পাস ডু নট হ্যাড বলতে পারবো না সো আমরা সিম্পল পাস্টেও যদি বলি বা এখানে বলতে পারি ডিড নট হ্যাভ ঠিক আছে ডিড নট হ্যাভ আই ডিড নট হ্যাভ হ্যাভ মানে জানি আমাদের থাকা বা পজিশান বোঝায় তো ব্যাক ইন মাই নেটিভ প্লেস আই ডিড নট হ্যাভ আ স্মার্টফোন নেক্সট দেখো চুজ দি কারেক্ট অপশন কোন অপশানটা কারেক্ট সেটা আমাদের চুজ করতে হবে ঠিক আছে টোয়েন্টি সেভেন নাম্বার when i woke up he has already eaten breakfast prothom ta royeche when i woke up jokhon ami jege uthechilam he has already eaten uh, breakfast uh, when i woke up he had already eaten breakfast when i had woken up he had already eaten breakfast ar pore ta royeche when i had woke up he has already eaten breakfast ei dutu sentence structure amra dekhte pacchi thik thak noy tai to but ekhane when i woke up jokhon ami uthe giyechilam হি হ্যাজ অলরেডি ইট অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট তার অলরেডি খাওয়া হয়ে গেছিলো তো আমরা তখন কি বলি একদিকে যদি সিম্পল পাস্ট থাকে আর একদিকে পাস্ট পারফেক্ট হয় তাই তো এবার এখানে দেখতে পাচ্ছি কি ওয়েন আই ও কাপ এখানে দেখতে পাচ্ছি একদিকে সিম্পল পাস্ট রয়েছে যখন আমি উঠে পড়েছিলাম হি হ্যাড অলরেডি ইট অ্যান্ড এখানে আমরা পাস্ট পারফেক্ট দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তো বাকি ক্লুবোর্ডগুলোতে আর এটা ফলো করছে না এখানে এ পাশে দেখো আমরা ও কাপ রয়েছে পাস টেন্স তাহলে এ পাশে হিসেব মতো পাস পারফেক্ট হলে সেন্টেন্সটা ঠিক হতো বাট এখানে আবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট রয়েছে সেই জন্য এটাও হচ্ছে না তো ওয়েন আই ও কাপ হি হ্যাড অলরেডি ইট অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট যখন আমি ঘুম থেকে উঠেছিলাম তখন তার অলরেডি খাওয়া হয়ে গেছিল নেক্সট ওয়ান দেখো আই ড্যাশ দি মেডিসিন অ্যাজ প্রেসক্রাইবড বাই দি ডক্টর ফর আ উইক নাও ফর আ উইক হচ্ছে এক সপ্তাহের জন্য নাও ফর আ উইক নাও মানে এক সপ্তাহ ধরে খাচ্ছে আর এখনও খাচ্ছে তাই তো এক সপ্তাহ ধরে খাচ্ছে আর এখনও খাচ্ছে তাহলে কি বলতে পারি এটা যে কোনো কাজ যদি আগে শুরু হয় একটা টাইমে আর যেটা এখনও চলছে সেটা বোঝাতে আমরা কি করি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করি তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করলে আমরা প্রথম অপশানটা দেখতে পাচ্ছি টেক্সট তাই তো সিম্পল প্রেজেন্ট সো এটা হবে না পরেরটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাভ বিন টেকিং সো আমরা একটু আগেই বললাম যে কোনো কাজ যেটা কিছু সময় আগে শুরু হয়েছে আর যেটা এখনও অবধি চলছে সেটাকে আমরা বলতে পারি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তো এটা আমরা বলতেই পারি হ্যাভ বিন টেকিং তাই তো কারণ প্রেজেন্ট পারফেক্টে কি থাকে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন থাকে তার সাথে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয় তাহলে হ্যাভ বিন টেকিংটা হচ্ছে এখানে কারেক্ট অপশান উড হ্যাভ টেকেন আর হ্যাভ হ্যাড বিন টেকেন এই দুটো হবে না নাম্বার টোয়েন্টি নাইন দেখো ইউ অ্যান্ড আই ড্যাশ দি অবলিগেশনস ঠিক আছে ইউ অ্যান্ড আই ড্যাশ দি অবলিগেশনস অবলিগেশন মানে যা যা জরুরি কাজ বা যা যা রেসপন্সিবিলিটি সেগুলো আমরা ফুলফিল করব বা আমরা কমপ্লিট করব তা এখানে সেই সেন্টেন্সটা বলেছে ইউ অ্যান্ড আই আগে সাবজেক্টটা দেখো তুমি এবং আমি ঠিক আছে ড্যাশ দি অবলিগেশনস তুমি এবং আমি এখানে কোনটা হতে পারে বলে মনে হচ্ছে যেখানে কিন্তু দুটো পুরো ভিন্ন ধর্মী সাবজেক্ট রয়েছে তুমি আর আমি তার জন্য এক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি প্লুরাল তো অ্যাম আই দেখার পরে কিন্তু এখানে অ্যাম লেখা যাবে না কারণ কি এখানে কিন্তু অ্যান্ড দিয়ে আগেও একটা সাবজেক্ট রয়েছে ভিন্ন লোক তাহলে এখানে দুজনেরকেই বুঝে এখানে সাবজেক্ট ভার্ব আমাদের অ্যাড করতে হবে তো আই এর পর অ্যাম লিখে ফুলফিলটা হবে না ইউ অ্যান্ড আই দুজন রয়েছে তাই হ্যাজও হবে না এখানে তো এখানে হ্যাজও হবে না লাস্ট অপশান আমরা দেখতে পাচ্ছি তো একমাত্র হ্যাভ ফুলফিল পাস্ট পারফেক্ট সরি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউ অ্যান্ড আই এটা প্লুরাল বোঝাচ্ছে তাই জন্য হ্যাজগুলো আমরা কেটে দিলাম কারণ শুধু এখানে হ্যাভটাই আছে প্লুরাল আর ফুলফিল্ড 
হচ্ছে ফুলফিল এর থার্ড ফর্ম ফুলফিল দি অবলিগেশন ঠিক আছে মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স নেক্সট ওয়ান দেখো আইডেন্টিফাই দি টেন্স ইউজড ইন দি সেন্টেন্স হার ব্রাদার উইল ওয়াক হার ডাউন দি এজ লে হার ব্রাদার উইল ওয়াক এটা তো একদমই ইজি হার ব্রাদার যদি আমরা সাবজেক্ট ধরি এটা যদি সাবজেক্ট হয় উইল হচ্ছে ফিউচার টেন্সের ক্লু ওয়ার্ড আমরা জানি ফিউচার টেন্সের ভার্ব উইল তারপরে দেখতে পাচ্ছি রয়েছে কি ওয়াক ওয়াক মানে হাঁটা তো এখানে দেখতে পাচ্ছি শ্যাল বা উইল রয়েছে সাবজেক্টের পর তারপরে প্রেজেন্ট ফর্মেরই রুট ওয়ার্ড বা ভি ওয়ান রয়েছে ভার্বের ওয়ান ফর্ম যেটা ওয়াক রয়েছে তাহলে যখনই সাবজেক্ট তারপরে শ্যাল উইল তারপরে ভার্বের ওয়ান ফর্ম থাকে তখন আমরা বুঝতেই পারি এটা ফিউচার সিম্পল ফিউচার টেন্স তাই তো এবার অপশানে আমরা দেখি প্রথমটাই আছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স মানে ফিউচার সিম্পল ফিউচার টেন্স তাই তো এটা মানে হয়ে যায় সিম্পল ফিউচার টেন্স মানে তাই তো আমরা এটাই বলতে পারি কারণ বাকিগুলো ফিউচার পারফেক্ট ফিউচারের উইল যদিও থাকে পারফেক্টের হ্যাভ নেই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তো হবেই না যেহেতু উইল আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সও হবে না যেহেতু উইল আছে তো বাকিগুলো একটাও হচ্ছে না তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করলাম পরের ক্লাসে আরও কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য প্রথম <laughs>